gusto kong i-share sa inyo yung topic na to kasi gaya ko, after mga 2 to 3 years ko pa nalaman na meron pala ako nung sakit na ito. So this video is also an awareness to all the girls out there, including teenagers as early as 15 years old or as long as na nagkaroon ka na ng monthly period, monthly dalaw, regla, or whatsoever you call that. It's very important to know this symptoms na kadalasan binabaliwala natin mga girls na hindi natin alam na meron na pala tayo ng ganitong sakit. Huwag naman sana. button below and push that bell for you to be notified on all of my newly uploaded videos. So, ngayong araw na to guys, i-share ko sa inyo itong about sa PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome or Polycystic Ovary Syndrome o yung tinatawag ng mga tagyawat or butlig-butlig sa ovaries o kaya naman ay maraming cysts sa ovaries. Polycystic because the word poly means many. Guys, mind you, nakapag napabayaan natin, maaaring mag Number one, sa type 2 diabetes. Number two, high cholesterol, high blood pressure, and maaaring mabilid sa sakit sa puso. Number three, maaari din siyang maging sa nina cancer. Sobrang important tong topic na to guys kasi karamihan sa mga girls na meron na pala nito ay hindi pa nila nalalaman. Actually, ayon sa research, one in every five women ay meron ang PCOS. So, sobrang laki ng percentage sa mga kababaihan na merong PCOS na hindi pa pala nila nalalaman. Karamihan sa mga girls, nalalaman na lang nila na PCOS pala sila dahil gusto nilang mag-conceive, gusto nilang mag-buntis, pero sobrang nahihirapan sila sa pag-buntis dahil meron pala silang depresya sa ovaries, meron pala silang PCOS. So, pag-usapan natin guys, ano ba yung mga senyales o yung mga sintomas na meron ka palang PCOS. So first guys, babanggitin ko muna sa inyo lahat ng mga signs and symptoms. And then afterwards, I will tell you my stories kung alin sa mga signs and symptoms na yun yung naranasan ko hindi yung maaari ko pang maritagda. The number one symptoms is irregular menstruation. So sa mga bago pa lang na nagka-mince dyan or magkaka-mince pa lang sila sa mga teenagers, sa mas nakababata nating kapatid dyan, for you to know if regular kayo, syempre dapat monthly ang inyong period one ng dalaw. So kapag ka 2 to 3 times or 4 times ka lang nagkakaroon sa loob ng isang taon, pa hindi ka nagkakaroon ng buwan ng dalaw as in monthly period, irregular na yan. Actually, madali lang naman matrace or matrap kung uh, regular yung period mo. Marami namang mga application na downloadable. Do sample na lang no, para malaman mong regular ka. For example, yung yung first period and second period, ang interval niya ay every 28 days. So, dapat every 28 days nagkakaroon ka. And for example, ang duration na nagkakaroon ka ng period is 3 days. So, every 28 days sa loob ng tatlong araw, nagkakaroon ka. Yun, regular ka. But, it doesn't necessarily mean na kapag si Juana ay ganun yung kanyang interval. And then, si Pedra ay every 31st days nagkakaroon and then 5 days siya kung tumagal yung kanyang menstruation, eh, hindi na siya regular. As long as na laging ganun yung cycle niya, so regular pa din siya. Yun. So kapag irregular yung period mo, isang sinyalis na yan na maaaring meron kang problema sa yung ovaries o maaaring meron kang picos. Number 2, heavy bleeding. So, sign pa rin ng irregular menstruation dahil kabaliktan na naman ang hindi ka nagkakaroon. As in, sobra-sobra naman yung menstruation mo. Halos hindi ka nawawalan sa loob ng isang buwan. Lagi kang meron araw-araw. And hindi na kaya ng napkin beshi. Kailangan pampers na ang gamit mo. Actually, marami akong kilalang ganun. Sobrang hassle and easy and comfortable sa pakiramdam. Lalo na kapag ka, sa trabaho ka, nag-aaral ka, pampers na yung daladala mo and halos matagusan ka pa. Sobrang nakakairita sa pakiramdam. Doon sa parte na yun na pinaglalagyan natin, diba? Dahil nagkakaroon din tayo ng rashes, ng pangangate, ng pamumula, ng kanhad. Kasi, tagi kang merong napkin. It's very important to address that issue as early as possible para masolusyonan. Number three, it's very difficult for you to get pregnant. Kasi nga, because of irregular ovulation or failure to ovulate. Number four, excessive hair growth. As in, sobrang dami mong tubuan ng buho sa bibdib, sa mukha, sa likod, at sa kwek. Number five, weight gain. Kung dati kang payat, and then, all of a sudden, biglang sobrang lumalaki ka na, hindi mo na makontrol yung weight mo. So, maaaring may problema ka na sa iyong ovaries. And on the other hand, pwede din naman na maging sanhe ng iyong picos ay yung pagiging overweight. Kung baga, nagkaroon ka ng picos dahil overweight ka. Number six, hair loss. Sobrang paglulugas na yung buho. And syempre, ayaw naman natin mangyari yun. Number seven, oily skin acne prone skin na talagang hindi tinatantana ng mga tagyawat. And halos 
lahat ng beauty regimen, ng skincare product na gamit mo na, pero walang magandang result. And hindi ka tinatangka ng mga tanggyawat na yan. So, maaaring dahilan ay dahil sa hormonal imbalance. So, yun nga, isa sa features na kong picos ay dahil meron kang excess androgen or yung tinatawag natin male hormones. Yun, yung testosterone na nabibilang sa hormones ng mga lalaki. Kasi ang hormones ng mga babae yung estrogen at progesterone and may konting testosterone. So, kung sobrang dami ng testosterone or yung tinatawag na male hormones or androgens, so, meron kang hormonal imbalance na maaaring dahilan kaya meron kang so, ayun guys, hindi naman na lahat ng mga symptoms and signs na yan na nabanggit ko, ay eh, kailangan mong makompleto para masabi mong meron kang picos. In my case, I have irregular menstruation. Actually, two to three times ako nagkakaroon sa loob ng isang taon. Yun nga, nung mga panahon, college days ko, dahil sobrang busy to study, sa thesis, and then after graduation, nandiyan naman yung board exam. So, by the way, I took up Bachelor in Science in Electronics and Communications Engineering. I'm not a nurse or a doctor. I just want to share you this topic again, guys, kasi naranasan ko siya. And gusto ko magbigay ng awareness sa inyo about this topic kasi nga maaari itong mag-lead sa mga health problems pa in the future kapag napabayaan mo siya. Kung mga panahon yun, para sa akin, hassle-free pa nga. Wala akong monthly period. So parang pabor pa sa akin yun kaya hindi ko masyadong pinapansin. Hindi ako nagpatingin at all. Hindi rin ako nag-bother kahit na meron akong boyfriend that time kasi sigurado naman ako na hindi ako buntis dahil wala namang nangyayari sa amin ng boyfriend ko. Kaya nung mga panahon yun, hindi talaga ako bothered, hindi ko talaga siya naiisip na dapat pala ako magpatingin. So, na-alarma na lang ako, kung bukod nga sa irregular menstruation, eh sobrang dumadami na yung balak ko ba ko na wala naman ako before. Sobrang dami nung balak ko ba ko. Hindi ko pinansin yun. Kung nagtatrabaho na ako, sobrang sakit nung pusun ko o yung tinatawag natin dysmenorrhea. Sobrang sakit din ang ulo ko. And halos hindi ako nakakatulog dahil talagang namamalipit ako sa sakit ng puson. So, ang tendency na aapektuhan na yung trabaho ko. And wala akong ganang bumangon. Para rin akong masusuka. So, alam mo yun, yung parang nalaranasan din ng mga nagbilihi. So, that time, naalarma na ako na parang ang bigat-bigat na sa pagkatamdam. Ang pikat-pikat na ng puson ko. Sobrang hassle na na parang ang laki-laki na ng puson ko. Namamaga siya. Na hindi ko mailabas-labas yung dumi. So, doon pa lang ako naalarma ay kailangan ko nang magpatingin. Kailangan ko nang pumunta sa OB kainin. So, ayun guys, yung madadagdag ko, the bisminaria, sobrang sakit ng ulo and balakubak. Swollen yung aking uh, lower abdomen. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Siguro dahil patong-patong na din at hindi ko na ilalabas yung abdomen na dapat ilabas ng aking katawan. So, pag-usapan natin, paano naman yung diagnosis? Paano malalaman na talaga bang positive ka sa tipos? 